हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी राना एकेडमी सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास टेंथ आईसीएससी का जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसकी जो बी एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज फोर बी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो so, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि वट इज अ प्रिज्म तो देखिए हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि प्रिज्म क्या होता है तो ये है प्रिज्म की डेफिनेशन कहता है प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय अ फाइव प्लेन सर्फेसेस विद अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन सो so, अगर वो कहता है कि नीड लेवल डायग्राम इसका बनाइए तो देखिए ये इसका नीड लेवल डायग्राम है अब ऑब्वियस है कि पेपर में आप ये तो ना बनाएंगे तो आपने क्या करना है अगर आपने इसको ईजी वे में बनाना तो जस्ट क्या करना एक ट्रायंगल शेप आप अपना बना लेना जैसे ये मैंने बनाया है यहाँ पे और इन दो ये जो बीच में ये तो आपका हो गया एंगलो प्रिज्म ठीक है ये दोनों हो जाएंगे आपके रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ठीक है ये आपका प्रिज्म एंगल हो गया और ये बेसिकली क्या है आपका यहाँ पे बेस हो गया तो आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हो क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि डायग्राम ए एंड बी इन द फिगर बिलो शोज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ अ सिंगल कलर थ्रू अ प्रिज्म ठीक है ना थ्रू अ अपना प्रिज्म एंड अ पैलर साइडेड ग्लास लैब इन ईच डायग्राम लेवल द इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड इमरजेंट एंड द एंगल ऑफ डेविएशन सो देखिए बहुत सिंपल सी बात है अगर मैं बात करता हूं यहां पर अगर मैं इस uh, की बात करूं यहां पर तो ये क्या है आपका ये आपका इंसिडेंट रे है ये क्या है आपका ये इमरजेंट रे है ये क्या है आपका ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है दिस इज रिफ्रैक्टेड रे अब वो कहता है कि एंगल ऑफ डेविएशन बताओ तो कुछ नहीं करना आपने इसको थोड़ा आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करना है इसको पीछे की तरफ आपने लेके जाना है और इसके बीच का जो एक्सटीरियर एंगल है ना ये वाला ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल है तो इस तरीके से आपने पहले पार्ट का बनाना है जब हम बात करते हैं ना दूसरे पार्ट की तो उसके इसमें कहता है कि देखो ये मेरा इंसिडेंट है दिस इज ऑफकोर्स बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा आपका ये मेरा इमरजेंट है ये मेरा अमरजेंट है ये वाला क्या है मेरा रिफ्रैक्टेड है और इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन आपका जीरो है बिकॉज इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे दे आर पैर टू ईच अदर एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट एंगल ऑफ डेविएशन सो इट इज द एंगल बिटवीन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे और क्योंकि ये इस केस में ये पैलर होते हैं तो इसकी वजह से ये कभी भी आपका मतलब कोई एंगल ऑफ डेविएशन होता ही नहीं है लिटरल शिफ्ट होता है ये ये शिफ्ट जरूर होता है अपने पास से जिसको हम लिटरल डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं बट अदरवाइज इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होती है Is that okay, जी लेकिन अगर आप बात करोगे ना इंडिविजुअल इंडिविजुअल रे की जैसे अगर आप इसकी बात करते हो यहाँ पर ये वाली देखो जैसे जाना इसने ऐसे था है ना आपको पता है बेटा कि ये जो यहाँ से डेविएट हुआ है ये क्या आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल वन है आपका और अगर आप यहाँ की बात करते हो इस हिसाब से ये इधर की तरफ मूड है ना बेटा आपका इसकी तरफ ऐसे गया है ना आपका ये तो जाना कैसे था इसने ऐसे बिल्कुल सीधा जाना था बट ये डेविएट ऐसे हुआ तो ये आपका दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा डेट इज डेल टू वैसे इंडिविजुअली इंडिविजुअली है लेकिन असलियत में एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब होता है इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच का एंगल और उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप बिल्कुल ये कहेंगे कि आपका एंगल ऑफ डिविएशन जीरो है अब कहता है कि इन व्हाट वे द डायरेक्शन ऑफ एमरजेंट रे इन द टू केसेस डिफर विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एक्सप्लेन योर आंसर तो देखिए बहुत सिंपल था इसका आंसर है तो देखिए इसमें कहता है कि इन प्रिजम द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट टू इंसिडेंट प्लेन so that so that the emergent ray is not parallel to the incident ray आप अच्छी तरह जानते हो बेटा प्रिज्म के केस में क्या होता है कि आपका जब हम बात करते हैं प्रिज्म के केस में तो ray of light bent towards the base होती है और उस particular condition में कभी भी आपस में parallel नहीं होती but जब हम बात करते हैं glass sorry जब हम बात करते हैं glass slab की तो उस केस में जो आपकी रिफ्रैक्शन है ना वो दो पैरल फेसेस के बीच में होती है जिसकी वजह से आपकी इमरजेंट रे इंसिडेंट रेल के क्या हो जाती है पैरल हो जाती है हाँ थोड़ी लिटरली शिफ्ट जरूर हो जाती है अपने पास से बट वो आपस में क्या होती है पैरल होती है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कहता है डिफाइन द टर्म एंगल ऑफ डेविएशन तो मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दिया है कि द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इज इट ओके तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल विच द एमरजेंट रे मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कहता है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म ठीक है तो बहुत इजी है देखिए मैंने आपको बताया कि इन अ प्रिज्म अ रे ऑफ लाइट सफर रिफ्रैक्शन एट टू फेसेस राइट
अब कहते हैं वट इज द कोज तो यू नो दैट बेटा क्या कोज था याद है हमने स्टडी किया था जो इसका कोज है वो है द वेव लेंथ ऑफ लाइट ठीक है वेव लेंथ ऑफ लाइट तो क्या है कि हर कलर का अपना एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है और हर वेवलेंथ जो है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है तो अगर मैं बात करता हूं वॉलेट की तो उसका जो वेवलेंथ है वेवलेंथ ऑफ वॉलेट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड सो इसलिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड एंगल ऑफ डिविएशन उसका ज्यादा होता है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है सो so इसका मतलब एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ वॉलेट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ रेड तो इसी वजह से हर एक कलर डिफरेंट एंगल ऑफ डिविएशन से डेविएट होता है फिर वो कहते हैं कि थ्री फैक्टर्स बताओ जिसमें एंगल ऑफ डिविएशन आपकी डिपेंड करती है सो so, देखिए हमने इसमें चार स्टडी किए थे आप इनमें से कोई भी तीन आप यहां पर लिख सकते हो क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो सिक्स क्वेश्चन में कहता है कि हाउ डज द एंगल ऑफ डिविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म चेंज विद इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो देखिए हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट जैसे जैसे हमारा देखो हमने पढ़ा था ना कि अगर मेरा एंगल इंक्रीज करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पहले एंगल ऑफ डिविएशन आपकी डिक्रीज करेगी फिर एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाता है और उस टाइम जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है उसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं अगर उसके बाद अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो इसका जो कर्व है कुछ इस तरह से दिखता है और आप यहां देख सकते हो कि जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है एंगल ऑफ डिविएशन कम हो रहा है एक पॉइंट के बाद फिर वो इंक्रीज होना शुरू होता है अब वो कहता जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो कहता कि इस केस में जो डेल मिनिमम है वो यूनिक क्यों है सो देखिए इसका आंसर है कि फॉर ए गिवन प्रिजम गिवन कलर ऑफ लाइट डेल मिन इज यूनिक सिंस ओनली वन होरिजोटल लाइन कैन बी ड्रोन पैलर टू आई एक्सिस एट द लोअर पॉइंट ऑफ आई डेल्टा एंड ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्रेक्टर रे इन सर द प्रिजम इज पैलर टू द बेस वो कहता है कि ये इतना यूनिक क्यों है क्योंकि इकलौती ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं पैरल टू द आई एक्सिस तो वो मेरे दो पॉइंट्स को कट नहीं करेगा वो सिर्फ एक पॉइंट को ही टच करता है और उस पॉइंट में मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है इसके बावजूद जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो मेरे प्रिज्म के बेस के बिल्कुल पैरल हो जाती है इस वजह से ये एकदम से यूनिक वैल्यू है क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स The deviation produced by a prism is independent of the angle of incidence and is same for all color of light. Answer है false. ठीक है ना मैंने आपको कहा ना कि angle of deviation आपके different colors पे depend करते हैं क्योंकि उन सब का जो wavelength है वो different होता है. इस वजह से इसका answer false है. तो चलिए अब हम अपना next question देखते हैं. So next question में कहता है कि how does the deviation produced by a prism depend on the refractive index of the material and the wavelength of incident light? तो so, देखिए हमने ऑलरेडी ये दोनों पढ़े हुए हैं मैं आपको अभी जस्ट पहले भी बताया था कि कैसे ये डिपेंड करता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे और कैसे ये डिपेंड करता है आपके वेवलेंथ पे तो आप इसको यहां से रीड आउट कर सकते हो एग्जैक्टली exactly वही चीज है जो जस्ट मैंने आपको भी पहले बताया है तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहते हैं हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिजम चेंज विद इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट सो देखिए अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो एंगल ऑफ डिविएशन आपकी डिक्रीज करती है अभी जस्ट आपको पहले बताया और अगर आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब अगर एंगल ऑफ प्रिज्म अगर आपका बढ़ता है तो एंगल ऑफ डिविएशन भी आपका बढ़ता है so the, एक बात ना बेटा प्लीज याद रखना कि जब हम डिपेंडेंस की बात करते हैं तो आप ये मत लिखना कि एंगल ऑफ डिविएशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शन डायरेक्टली वर्ड नहीं यूज करते इसमें बोलते हैं कि विद इंक्रीज इन आपका एंगल ऑफ प्रिज्म जो एंगल ऑफ डिविएशन वो भी आपका इंक्रीज करता तो इस तरह से आपने बोलना है तो डायरेक्टली का बेसिकली मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो उसी रेशियो के हिसाब से जो दूसरा फैक्टर है वो भी आपका बढ़ेगा लेकिन ऐसा नहीं होता ना तो इसलिए इंक्रीज और डिक्रीज के टर्म में ही आपने बताना होता है क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कहता है कि राइट रिलेशन फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन डेल फॉर ए देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि एक्सपेरिमेंटली हमने ये फाइंड कर लिया था कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस का जो सम है वो एंगल ऑफ प्रिजम और एंगल ऑफ डिविएशन के सम के बराबर होता है क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इस केस में कह रहा है कि अगर मेरी रे ऑफ लाइट बेस के बिल्कुल पैरल हो जाती है तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है तो एक सिंपल सी बात है जब ये ऐसा होता है तो उस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के
when the prism is in the position of minimum deviation so they dono value exactly same hoti hai aapki kehta illustrate your answer with the help of the label diagram using an equilateral grass prism so dekhiye ye aapne dikhana hai is case mein aapka angle of incidence 48 degree hai to angle of emergence bhi 48 degree ka hoga and therefore agar main del mean ke formula ke hisab se chalu jo ki bolta hai aapke paas kya that is 2i minus a तो 2 इंटू फोर्टी एट डिग्री माइनस सिक्सटी डिग्री क्योंकि एंगल ऑफ इक्वेटरल प्रिज्म है ना तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री हो जाएगा जब आप सोल्व करोगे आपका आंसर 36 डिग्री आपके पास यहां पे आ जाता है क्लियर सो so, इस तरीके से आपने बेटा ये वाला डायग्राम आपने शो करना है और बाकी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ एमरजेंस के बराबर तो होगा ही होगा क्लियर हो गया तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इस केस में वो कह रहा है लाइट रे ऑफ येलो कलर इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ग्रास प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 48 डिग्री सफर्स मिनिमम डिवेशन अब देखो मिनिमम डिवेशन बोल दिया ना सो मिनिमम डिवेशन का मतलब होता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ जो एमरजेंस है वो दोनों के बराबर हो जाएगा सो so, पहला पार्ट वो कहता है कि वट विल बी द एंगल ऑफ एमरजेंस सो देखिए फोर्टी डिग्री का होगा तो सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करके थर्टी डिग्री या सिक्सटी डिग्री कर दे तो उस केस में आपके एंगल ऑफ डिवेशन में क्या फर्क पड़ेगा तो ऑब्वियस है ना कि अगर आपका एंगल ऑफ मिनिमम डिवेशन 36 डिग्री है तो उससे कम अगर आप वैल्यू करेंगे तो एंगल आपकी क्या होगी बढ़ जाएगी तो अगर आपने 30 डिग्री कर दिया उससे कम कर दिया तो वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी देखो ना आप यहाँ पे पहले ग्राफ को देखो ग्राफ को देखकर आपको सारी बातें अच्छी तरह समझ में आती है हमने ये वाला ग्राफ पढ़ा था ना वो कहता है कि ये जो वैल्यू है ना ये वाली वैल्यू ये थर्टी डिग्री की है तो आपको तो पता है ना कि अगर मैं इसके पीछे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस में जाऊं या इसके आगे जाऊं तो दोनों केस में एंगल ऑफ डिवेशन की वैल्यू बढ़ेगी इसलिए दोनों का आंसर आएगा मोर देन 36 डिग्री मोर देन 36 डिग्री क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कहता है द नेम ऑफ द कलर ऑफ द वाइट लाइट विच इज डेविएटेड द मोस्ट तो जिसकी वेल सबसे कम वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगी तो वॉयलेट की जो वेवलेंथ है सबसे कम होती है इसलिए वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से वो कम डेविएट करेगा तो यह है आपका रिक्वायर्ड आंसर क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो कहता है विच ऑफ द टू प्रिज्म ए द मेड ऑफ क्राउन ग्लास एंड बी मेड ऑफ फ्लिंट ग्लास डिवेट्स द रे ऑफ लाइट मोर तो फ्लिंट ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना आपका वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्राउन ग्लास के सिर्फ इसी वजह से जो एंगल ऑफ डिविएशन है फ्लिंट ग्लास की मतलब बी की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए की क्लियर तो यह है आपका रिक्वायर्ड आंसर आप यहां पर देख भी सकते हैं क्लियर जी तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कहते हैं हाउ डज द एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड अपॉन द रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म तो मैंने आपको कहा ना कि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी आपकी बढ़ेगी तो देखिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं लिखा यहां पे इंक्रीज के बारे में बात हो रही है तो आप कहेंगे कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ डिविएशन भी आपका इंक्रीज होगा क्लियर तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म विद इट्स वर्टेक्स पॉइंटिंग अपवर्ड तो ड्रो अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज सीन बाय द ऑब्जर्वर सो देखिए ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर इस केस में जो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट ओ जो है वो आपका यहां पे रखा हुआ है यहां से दो रेज ऑफ लाइट आएंगी इट विल बेंड टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म एंड जो पर्सन यहां से देखेगा उसको लगेगा कि रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसको लगेगा एग्जैक्टली exactly पीछे है जो आपकी इमेज है तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रे ऑफ लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ एन इक्वेटर ग्लास प्रिज्म आंसर द फॉलोइंग सो देखिए बड़ा सिंपल है क्या करेंगे पहले तो आप अपना इक्वेटर ग्लास प्रिज्म अपना बना लीजिए तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे सिक्सटी डिग्री है अब देखिए अगर तो ये इस पर नॉर्मली ऐसे फॉल करेगा नॉर्मली फॉल करेगा है ना तो आपको पता है ना कि ये नाइन्टी डिग्री है तो जब नाइन्टी डिग्री में फॉल करता है मतलब जब नॉर्मली फॉल करता है एक सर्फेस से दूसरे सर्फेस में तो बिना किसी डिविजन के पास कर जाता है जैसे मैंने यहाँ पे किया अब इस केस में अगर ये 60 है तो ये आपका 90 है तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा ठीक है अगर मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये जो एंगल है ये आपका यहां पे 60 डिग्री आ जाता है ठीक है तो अब क्वेश्चन क्या बोलता हूं उसके हिसाब से आंसर देखते हैं क्या क्या बोलना है हमें तो सबसे पहली बात वो ये कहता कि वट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट फेस ऑफ द प्रिजम तो देखिए ये आपका फर्स्ट फेस है तो आंसर आपका जीरो डिग्री आ जाएगा कहता कि द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट फेज जीरो डिग्री आ गया फिर वो कहता है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकंड फेज तो सेकंड फेज में देखो हमें नॉर्मल के साथ देखना होता है तो क्या द
is incident at the face uh, of the prism A. Complete the diagram to show the path of ray till it emerges out of the prism B. So, first of all, the thing is that the PQ is not a single color of light. So, this is splitting. So, when it enters the PQ, what will happen? First of all, what will happen? First of all, it will go straight. So, first of all, what will happen? It will deviate from the path. After deviating from the path, it will bend towards the base of the prism. उसके बाद ये फिर से आपका डेविएट करेगा लाइक दिस एंड बेंड करेगा टूअर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म लाइक दिस बट सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये जो आपकी पी क्यू है ना और ये जो फाइनल आपकी इमरजेंट रे निकली है ये आपस में बिल्कुल पैरलर होते हैं तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि जब आप इसको बनाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर उस कंडीशन के अंदर प्लीज आपने ये जो ये जो लाइन है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये आपस में आपने पैरलर रखनी है बस इस बात का ध्यान रखना बाकी तो आप बना ही लेंगे क्लियर ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4b के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन समझ में आगे होंगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच